चीन के साथ लगती सीमा पर रवाना होंगे भारत के विध्वंसक योद्धा चीन को ठोकने के लिए रेडी हो रहे हैं छह भविष्य के खतरनाक हथियार दुनिया को जब तक पता चलता इससे पहले ही भारत ले चुका था फैसला दोस्तों साल 2023 के एंडिंग होने वाली है और इसी के साथ भारत अब अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है भारत का तनाव चीन के साथ चल रहा है और चीन भारत के साथ इस तनाव को युद्ध में तब्दील करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है हाल ही में चीनी सेना के नाटेकत के नौ सीखिए सैनिक भारतीय सीमा रेखा को पार करने की गोस्ताखी करने लगे थे तब भारत ने एक अहम फैसला लेते हुए भारत की एक बहुत ही खतरनाक माउंटेन स्ट्राइक कोर चीन से लगती सीमा पर तैनात कर दी थी आप सोच रहे होंगे कि यह कोई आम टुकड़ी होगी लेकिन हम आपको बता दें कि इस कोर में शामिल सैनिक दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम है इनकी तैनाती का ही नतीजा था कि चीनी सैनिकों ने एल पर एक पैर आगे बढ़ाना भी मुनासिब नहीं समझा इस खतरनाक फोर्स को लेकर एक और फैसला हो चुका है इन सैनिकों के जिन हथियारों से लैस किया जा रहा है वो भी किसी को डरा कर रखते चीनी सेना तो भारत की जबरदस्त तैनाती से सहमी पड़ी है भारत के इन माउंटेन स्ट्राइक कोर के हजारों सैनिकों के हाथों में जब एआई, ड्रोन आधुनिक हथियार होंगे तो इनका सामना करना किसी भी देश की सेना के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा आइए जानते हैं चीन के साथ लगती सीमा पर भारत ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे बॉर्डर पर अचानक से इतनी हलचल मच चुकी है हजारों सैनिकों के हाथों में जानलेवा हथियार एल पर जमा हुई भारत की घातक तकनीक दोस्तों भारतीय सेना ने यह समझ लिया है कि उत्तर में चीन की सीमा पर भविष्य में भी खतरा बना रहेगा चीन की मंशा भाप कर ही भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर फेरबदल और सुधारों को लागू करना शुरू कर दिया है इसी के तहत अब अत्याधुनिक तकनीक और बिल्कुल सटीक मारक क्षमता से लैस हथियारों पर खासा जोर दिया जा रहा है इसी कड़ी में भारत ने ऐसे हथियार सैनिकों को देने की तैयारी कर ली है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी आइए जानते हैं सबसे पहले नंबर के हथियार को नंबर एक स्वार्म ड्रोन दोस्तों चीन से दो दो हाथ करने के लिए भारत एकदम नए तरह के ड्रोन तैयार कर रहा है इसके लिए रक्षा क्षेत्र की दो स्टार्टअप कंपनियां स्वार्म ड्रोन बना रही है स्वार्म ड्रोन में कई ड्रोन का एक जत्था होता है जो तरह तरह के हथियार और गोला बारूद ढो सकते हैं लद्दाख में इनकी टेस्टिंग हो चुकी है इनमें लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये ड्रोन एक दूसरे के साथ नियंत्रण केंद्र के भी संपर्क में रहते हैं यही एआई निर्धारित करेगा कि कौन सा ड्रोन दुश्मन के किस साजो सामान को निशाना बनाएगा नंबर दो तो, बॉर्डर पर आईएसआर का होगा जलवा चीनी सेना से संघर्ष की स्थिति में इंटेलिजेंस सर्विलांस रिकॉन्सेंस यानी कि आई जमीन पर तैनात सैन्य कमांडर्स को स्थिति के बारे में पहले ही अवगत करा देंगे आईएसआर के लिए छोटे छोटे यू का इस्तेमाल होगा इसमें कुछ ऐसे यू भी होंगे जिन्हें जमीन पर दुश्मनों से लड़ने के लिए आगे किया जाएगा ए बेस्ड सर्विलांस सिस्टम से सीमा पर कुछ गड़बड़ी के हालात की जानकारी तुरंत मिल जाएगी जिससे जल्द से जल्द जवाबी कार्रवाई की जा सकेगी नंबर तीन सेना के सबसे खूंखार ड्रोन थल सेना ऐसे ड्रोन को अपनी बटालियन में शामिल करने की तरफ कदम बढ़ा चुकी है जो दुश्मनों पर न केवल निगरानी रखेंगे बल्कि उनकी गलत हरकतों को भांपते ही खुद से अटैक भी कर देंगे ये ड्रोन सियाचीन पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे काफी ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती के लिहाज से काफी कारगर साबित होंगे इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड टारगेटिंग सिस्टम के रूप में ये ड्रोन नजरों की आड़ वाले इलाकों की भी दुश्मन सुरक्षा करेंगे ये आई सेट्स टैंकों की तैनाती के साथ सेट किए जाएंगे नंबर चार तैयार हो रहे हल्के नए टैंक जोरावर पूर्वी लद्दाख के संघर्ष से सीख लेते हुए आर्मी देश में ही हल्के टैंक बनाने पर विचार कर रही है जिसका वजन 25 टन के आसपास ही हो डोगरा बटालियन के जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखे गए इस टैंक की डिजाइनिंग ऐसी की जा रही है कि इसे एयरफोर्स के सी सेवनटीन प्लेन में भी ढोया जा सके जोरावर में बेहद आधुनिक तकनीक तैयार की जाएगी चीन ने अपने सैन्य बेड़े में कई मध्यम और हल्के वजन के टैंक शामिल किए हैं वहीं भारतीय सेना को टी सेवेंटी और टी नाइनटी टैंकों को तैनात करना पड़ता है जिसका वजन 41 टन और 46 टन के आसपास होता है नंबर पांच और घातक बन रहा है मैकेनाइज्ड फोर्स दोस्तों आपको बता दें कि बीते चार दशकों में भारतीय सेना पारंपरिक और गैर पारंपरिक युद्ध अभियानों में मैकेनाइज इन्फेंट्री का ही इस्तेमाल करती रही है चाहे वो पूर्वी लद्दाख और सिक्किम का पहाड़ी इलाका हो या फिर राजस्थान और पंजाब की समतल भूमि हर जगह मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही मोर्चा संभालती है 
अब इस इन्फेंट्री का लक्ष्य है कि इसे सारे पुराने साजो सामान को अत्याधुनिक हथियारों से रिप्लेस किया जाए जिन औजारों को अपग्रेड किया जा सकता है उनके अपग्रेडेशन का काम होगा सबसे बड़ा बदलाव यह होने जा रहा है कि अब पूरा फोकस देश में इंजन बनाने पर है बीएमपी टू के बेड़े को भविष्य के लिहाज से तैयार एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल से बदला जाएगा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री विजुअल रेंज से भी ज्यादा तक मार करने की क्षमता से लैस होने जा रहा है इसके लिए ऑटोमेटिक 30 एम mm कैनन और 7.62 पॉइंट mm मशीन गन लगाई जा रही हैं, जो हवा में दुश्मन का मुकाबला करेंगे नंबर छह भविष्य के टैंक भारतीय थल सेना के पास टी सेवेंटी और अर्जुन टैंक की अच्छी खासी संख्या है टी पिछले 40 वर्षों से मुख्य युद्धक टैंक रहा है लेकिन अब वक्त आ चुका है कि आधुनिक टैंकों को तवज्जो दी जाए सेना का लक्ष्य भविष्य के युद्ध के मद्देनजर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस टैंक बटालियन बनाने का है ऐसे टैंक एआई, ड्रोन प्रोटेक्शन सिस्टम आदि से लैस होंगे और इन्हें यू के जरिए संचालित किया जा सकेगा एक दशक पहले सेना के बेड़े में शामिल किए गए अर्जुन टैंक का अपडेट वर्जन अर्जुन एम के वन ए भी भविष्य के युद्ध के लिहाज से काफी असरदार साबित होगा इसमें इकहत्तर नए फीचर जोड़े गए हैं बड़ी बात यह है कि यह अपने मेन गन से मिसाइल दाग सकेगा आर्मी ने 118 अर्जुन एम के वन ए टैंक का ऑर्डर भी दे दिया है